আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আরো একটু সৃজনশীল সলভ করব এটা এসেছে হচ্ছে গিয়ে বরিশাল বোর্ড 2018 তে জিএসসি তে তো এখানে এবং চিত্র ওয়াই দেখতে পাচ্ছি যে পরাগধানী থেকে বিভাজিত হয়ে কি হচ্ছে পরাগ রেণু হচ্ছে এবং তাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হচ্ছে গিয়ে এন সংখ্যক তো এখন এখানে কি আছে এই যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে ক ক্যারিওকাইনেসিস কাকে বলে খ ইস্টের কোষ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন গ ওয়াই কোষ বিভাজন ব্যাখ্যা করো এবং ঘ এক্স চিহ্নিত বিভাজনের প্রথম ও চিহ্নিতের কার্যক্রম পরস্পর বিপরীত সেটা যুক্তি দাও তো আমরা ক থেকে শুরু করি দেখো ক তে বলা হয়েছে যে ক্যারিওকাইনেসিস কাকে বলে तो ক্যারিওকাইনেসিস কাকে বলে আমরা যখন মাইটোসিস কোষ বিভাজন পড়েছে সেখানে দেখেছি যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে দুটো ধাপে বিভক্ত করা যায় একটা হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসিস আর একটা হচ্ছে সাইটোকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিস হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হয় মূলত যে ধাপটাতে সেটাকে বলা হচ্ছে গিয়ে ক্যারিওকাইনেসিস নিউক্লিয়াসের বিভাজনটা মূলত হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসিস হ্যাঁ এরপরে দেখো খতে কি বলা হয়েছে খতে বলা হয়েছে যে ইস্টের কোষ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন খনং প্রশ্ন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি খনং প্রশ্ন তো এটার উত্তর কি হবে ইস্ট তারপরে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক অ্যামিবা এগুলোতে যে কোষ বিভাজন হয় সেটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন তো অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনটা হয় মূলত কিন্তু এক কোষিতে সুতরাং এরা হচ্ছে কি এক কোষি তাহলে ইস্টে যে কোষ বিভাজন সেটা নাম আমরা লিখে ফেলি ইস্টের কোষ বিভাজনটা হচ্ছে কি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন তো অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনে কি হয় যে প্রাণীটার ভিতরে কোষ বিভাজনটা হচ্ছে তার কি হচ্ছে যদি অ্যামিবার কথা বলি কি হয় অ্যামিবার মাছ বরাবর একটা খাদ্য সৃষ্টি হয় এবং দেখতে অনেকটা ডাম্বেল আকৃতির হয় এবং পরবর্তীতে ওই মাছ বরাবর খাদ্যটা হচ্ছে একত্রিত হয়ে একটা কোষ থেকে দুটো অপত্য কোষের আর কি সৃষ্টি হয় তো এইভাবে আর কি কোষ বিভাজনটা হয় তো এখানে নিউক্লিয়াসটাও কিন্তু সরাসরি বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে অপর দিকে যদি আমরা মাইটোসিস কোষ বিভাজন দেখি তাহলে দেখো তার যে যে ক্যারিওকাইনেসিসটা এই ক্যারিওকাইনেসিসটা হইতেই কিন্তু পাঁচটা ধাপের পরে আর কি হয়ে থাকে কিন্তু অ্যামাইটোসিস বিভাজনে নিউক্লিয়াসটা সরাসরি বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে বিধায় এটাকে মূলত হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় অর্থাৎ কোষ বিভাজনটা অনেক তাড়াতাড়ি হয় এবং হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা যেহেতু সরাসরি বিভাজিত হচ্ছে এজন্য অ্যামাইটোসিসকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় এরপরে ঘতে বলা হয়েছে ওয়াই কোষ বিভাজনটি ব্যাখ্যা করো তো ওয়াই যে কোষ বিভাজন সেটা কি ছিল দেখো তো এখানে পরাগ ধানি থেকে পরাগ রেণু তৈরি হচ্ছে এবং এখানে যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সেটা কিন্তু এন সংখ্যক দুটোতেই তো আমরা জানি পরাগ ধানি কি পরাগ ধানি হচ্ছে গিয়ে ফুলের যে পুং কেশর থাকে সেই পুং কেশরের কে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে গর্ভ একটা হচ্ছে পুং দণ্ড আর একটা হচ্ছে গিয়ে পরাগ ধানি যদি আমি চিত্র একে দেখাই তাহলে এই ধরনের আর কি হয় মানে এই মাথার দিকের অংশটাকে বলা হয় পরাগ ধানি আর এটুকুকে বলে হচ্ছে কি পুং দণ্ড তো এই পরাগ ধানিতে থাকে কি পরাগ রেণু এবং পরাগ রেণুতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কত এন সংখ্যক তো এখানে কি হচ্ছে অবশ্যই মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ছিল হচ্ছে কি টুয়াইস এন সংখ্যক ए टूवाइस एन थी के क्रोमोजोम टा विभाजित हो एक तो है जाते एन शंका हो जाते हैं और तब क्रोमोजोम में शंका देखो हाफ हो जाते हैं तो ए धोने जो भी विभाजन टा ए टा के किंतु बोला है मियोसिस कोष विभाजन मियोसिस कोष विभाजन ये टा को था ये टा होते हैं कि वाई जी चित्रों टा शेटर भी तो रे मियोसिस कोष विभाजन होते हैं तो ये टा होते हैं हमारे बैठा करते हो अबे अमरा जानी मियोसिस कोष विभाजन टा को था है मियोसिस कोष विभाजन शायद तो शाहजी करे होलो जॉनन कोष श्रीस्टी शोमाए एवं ये टा क्षेत्रे कोष्टा 
মাতৃকোষটা বিভাজিত হয়ে একটা থেকে চারটা অপত্য কোষের সৃষ্টি করে এবং ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের চাইতে অপত্য কোষ বা নতুন কোষে কি হয়ে যাচ্ছে হাফ হয়ে যায় এজন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে হ্রাসমূলক বিভাজন এবং মিওসিস বিভাজনের ফলে যে কোষগুলো তৈরি হচ্ছে সেখান থেকে আমরা কিন্তু জনন কোষটা পেয়ে থাকি বা জনন কোষ তৈরি হতে সহায়তা করে এখানে কি হয় স্ত্রীর দেহে মিওসিস বিভাজন হলে সেগুলোকে আমরা বলি স্ত্রী গ্যামেট পুরুষের দেহে হলে সেটাকে বলি হচ্ছে কি আমরা পুং গ্যামেট এবং এখান থেকে পরবর্তীতে স্ত্রী গ্যামেট ও পুং গ্যামেট মিলিত হয়ে একটা জাইগোট গঠন করে তাহলে মিওসিস বিভাজনে কি হচ্ছে ক্রোমোজোম সংখ্যাটা হলো অর্ধেক হয়ে যায় তো আবার মিওসিস বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যাটা যে অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এটার ফলে কি হচ্ছে যে ক্রোমোজোমের সংখ্যার যে ধ্রুবতা প্রজাতির ভিতরে সেটা কিন্তু ফিক্স থাকে অর্থাৎ এটা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে ধ্রুব অবস্থায় থাকে এবং এটা অব্যাহত থাকে না হলে ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা কিন্তু প্রতিবারের বিভাজনে কি হয়ে যেত দ্বিগুণ হয়ে যেত এবং যেটা কিন্তু মোটেও অ্যাকসেপ্টেবল না তো এই জন্য কিন্তু এই ওয়াই কোষ বিভাজন অর্থাৎ মিওসিস বিভাজনটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এরপরে দেখো ঘটে কি বলা হয়েছে ঘটে বলা হয়েছে যে এক্স চিহ্নিত বিভাজনের প্রথম ও শেষ ধাপের কার্যক্রম পরস্পর বিপরীত সেটা হচ্ছে গিয়ে যুক্তি দাও তো আমরা একটু দেখি যে ঘটে কোন ধরনের কোষ বিভাজনের কথা বলা হয়েছে এক্স চিহ্নিত যে কোষ বিভাজনটা সেটা কি আমরা যদি উদ্দীপকটা খেয়াল করি এখানে দেখো দেহ কোষ তো প্রথম কথা হচ্ছে দেহ কোষ যখন বলে দিচ্ছে আমরা জানি মাইটোসিস বিভাজনটা কিন্তু দৈহিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে অর্থাৎ এটা হচ্ছে দেহ কোষে হয় আবার এখানে কি হচ্ছে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দেখো নতুন যে কোষটা তৈরি হয়েছে সেটাতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা টু ওয়াইস এন সংখ্যক রয়েছে এবং অবশ্যই এটার মাতৃকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা টু ওয়াইস এন সংখ্যক হবে তো এই যে বিভাজনটা এটা দেখে আমরা বলতে পারছি যে এখানে যে কোষ বিভাজনটা হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে কি মাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজন মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে দু ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে গিয়ে ক্যারিও কাইনেসিস যেটা হচ্ছে গিয়ে নিউক্লিয়াসের বিভাজন আর হলো সাইটো কাইনেসিস যেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন তো ক্যারিও কাইনেসিস যেটা ক্যারিও ক্যারিও কাইনেসিস এটাতে রয়েছে হচ্ছে গিয়ে পাঁচটি ধাপ অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজনটা হয় হলো গিয়ে পাঁচটা স্টেপে পাঁচটা ধাপে তো এগুলো হলো প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস এবং টেলোফেস তো এই যে পাঁচটা ধাপ দেখো এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এক্স চিহ্নিত যে বিভাজন আমরা তো চিহ্নিত করলাম এটা কি মাইটোসিস বিভাজন প্রথম ধাপ কি প্রথম যেই ধাপ সেটা কিন্তু হবে প্রোফেস এবং শেষ ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে টেলোফেস প্রোফেস আর হলো টেলোফেস তাদের কার্যক্রম কি তাদের কার্যক্রম কিন্তু পরস্পর থেকে বিপরীত তো এই যে কার্যক্রমটা সেগুলো কি আমরা প্রোফেসের বৈশিষ্ট্যগুলো বলবো টেলোফেসের বৈশিষ্ট্যগুলো বলবো প্রোফেসে কি হয় প্রোফেস যেহেতু একেবারে শুরুর ধাপটা এটা কিন্তু সবচেয়েতে দীর্ঘস্থায়ী ধাপ ক্যারিও কাইনাসিসের এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা আকারে বড় হয় ক্রোমোজোমগুলোর ভিতরে আস্তে আস্তে পানি বিয়োজন ঘটে এবং এগুলো আস্তে আস্তে হচ্ছে কি গাঢ় হয় তারপরে কি হচ্ছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন তারপর নিউক্লিয় লাস্টটা কিন্তু বিলুপ্ত হওয়া আস্তে আস্তে এখান থেকে স্টার্ট করতে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রোফেস এরপরে যদি টেলোফেসের কথা বলি এটা একেবারে ক্যারি আমরা যদি প্রোফেসের কাজগুলো দেখি বা তার বৈশিষ্ট্য গুলো দেখি আর টেলোফেসের বৈশিষ্ট্য গুলো দেখি দুটো একেবারে ভিন্ন ধর্মী কেননা একটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস এর শুরুর দিক আর একটা কি আর একটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস এর শেষ দিক এই জন্য এদের যে কার্যক্রম সেটা কিন্তু বিপরীত এটার কথা এখানে বলা হয়েছে তাহলে ঘনং যে প্রশ্নটা সেটার উত্তর কি হবে যে এক্স চিহ্নিত যে বিভাজন অর্থাৎ মাইটোসিস বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রথম যে ধাপটা অর্থাৎ প্রোফেস ও শেষ যে ধাপটা অর্থাৎ টেলোফেস অবশ্যই এদের কার্যক্রম কিন্তু বিপরীত আমরা প্রত্যেকটা কার্যক্রমের কি করব বৈশিষ্ট্যগুলো লিখে দেব যদি সম্ভব হয় অবশ্যই চিত্র একে দেখিয়ে দেওয়ার হচ্ছে চেষ্টা করব তো এটা ছিল হচ্ছে বরিশাল বোর্ড দুই সালের প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ